வெல்கம் டு ஆல் நான் டாக்டர் தீபா அர்லாலன் இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னிங்களா ப்ரூரைட்டிஸ் வல்வா ப்ரூரைட்டிஸ் வல்வானா என்ன அப்படின்னா தமிழில் அது பிறப்புறுப்பு தெனவு அப்படின்னு வாங்க லேடிஸ்க்கு வரக்கூடிய டு சொல்கிறது பிறப்புறுப்பு தெனவு நிறைய லேடிஸ் பார்த்திங்கன்னா அது ஆஃபன் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் கம்ப்ளைண்ட்டாகவே சொல்லுவாங்க பிறப்புறுப்பு நிறைய நமச்சல் எடுக்குதுங்க நமச்சல் எடுக்குதுங்க அவங்களுக்கு வல்வா வெச்சைனா அப்படின்லாம் சொல்ல தெரியாது ஒன்று போகிறத்துல நிறைய நமச்சல் எடுக்குதுங்க ஆணும் பொண்ணும் செய்கிற இடத்துல நிறைய நமச்சல் எடுக்குதுங்க அப்படின்வாங்க ஃபைன் இதுதான் வந்து இந்த ப்ரூரைட்டிஸ் வல்வா அப்படின்றது இது வந்து மெடிக்கல் டேர்ம் நாலேஜ் ஓகேங்களா இந்த ப்ரூ இந்த வல்வானா என்ன அப்படின்னிங்களா பெண்களோட பிறப்புறுப்புக்கு மேலே ஒரு ஸ்கின் இருக்கும் பக்கத்தில் ஸ்கின் இருக்கும் அந்த ஸ்கின்னை சுற்றி இருக்க ஏரியா தான் வல்வா ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலராக அந்த ஸ்கின்னு அதை சுற்றி இருக்க ஏரியா அப்படிலாம் சொல்ல தெரியாது பிறப்புறுப்பு முழுசாக நமச்சல் எடுக்குதுங்க ரொம்ப கச்ச கச்ச கச்சன் தெனவு கீர்னா ரொம்ப எரியுது யூரின் பட்டுச்சுன்னா பயங்கரமாக எரியுது டாலரேட்டே பண்ண முடியல அப்படின்வாங்க லைட்டாக இருக்கும்போது அவங்களே டேக்கிள் பண்ணிப்பாங்க டாலரேட் பண்ணிப்பாங்க எப்போ அவங்க டாக்டர்கிட்ட வருவாங்க அப்படின்னிங்களா இது வந்து ஒரு இரிட்டேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இது இந்த இந்த ப்ரூரைட்டிஸ் வந்து அதாவது இந்த நமச்சல் வந்து பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் பாஞ்சு நாள் ஏன் ஒரு சிலருக்கு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் கூட இருக்கும் அப்படி தொடர்ந்து இருந்தால் அவங்கள இரிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதும் அவங்க டாக்டர்கிட்டே வருவாங்க புரியுதுங்களா இது யார் யாருக்கு வரும் அப்படின்னா லேடிஸ்க்கு வரும் என்ன ஏஜ் குரூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்களான்னா இது வந்து யூஸ்வலாக இந்த செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் ஏஜ் குரூப்ஸ்க்கு அதாவது ட்வெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஏஜ் அது என்ன செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் ஏஜ் அப்படின்னா ஆணும் பொண்ணும் நிறைய சேர்ற ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்வெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அதுக்கு மேலே வந்து அவங்க வந்து சேர்க்கின்றது ரொம்ப கம்மியாகிடும் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே வந்து ரொம்ப கம்மி தான் யங் மேரேஜஸ்லாம் அதனால் அந்த ட்வெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஏஜ் இருக்கவங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஓகேங்களா இது வரத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னிங்களானா இது வந்து அதாவது இதனோட காசஸ் என்னென்னா ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் வரும் ரெண்டாவது டயபெட்டிஸ் மெலிட்டிஸ் சக்கரை இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது அப்போ வரும் ஒரு சிலருக்கு சக்கரை இருக்கிறதே தெரியாது அவங்க எப்போ பார் பிறப்புறுப்பு தெனவு தெனவு தெனவுன்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ போவாங்க அது கேண்டிடல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கான மெடிசன்ஸ்லாம் எடுத்துப்பாங்க எல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்களானா ஆனாலும் அந்த மெடிசன் எடுக்கும்போது கம்மியாகவும் அகையும் திரும்பி வரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்மனா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளட் சுகர் லெவல் பார்க்கணும் அதாவது ஃபாஸ்டிங்கும் போஸ்ட் பிராண்டியலும் ரெண்டும் பார்க்கணும் பார்த்தா அவங்களுக்கு சக்கரை இருக்கா அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளட் சுகர் பார்க்குறோம் அப்படின்னிங்களானா ஓரல் குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட்டு பார்க்கணும் அதை விட்டால் ஹெச்பிஏ ஒன் சீன்ற செக்அப் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா இன்றைக்கி காலையில் வெறும் வயிறு இன்றைக்கி சாப்பிட்டுட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து செக்அப் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு அது வந்து மிஸ் ஆகிடும் இந்த ஹெச்பிஏ ஒன் சி அப்படின்ற பரிசோதனை பார்த்தீங்களானா மூணு மாதமாக நம்ம ரத்தத்தில் சக்கரையினோட அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஹீமோகுளோபின் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக தெனவு இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு ஹெச்பிஎன்சி பண்ணிவிடுங்க அவங்க நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணிங்களானா டயபெட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணிங்க உடம்பு வந்து முதல்ல இருந்ததை விட இப்போ நான் இழைச்சிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப டீல் ஆகிட்டேன் அப்படின்லாம் பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா கேண்டிடியல் இன்ஃபெக்ஷன் கேண்டிடியல் இன்ஃபெக்ஷன்றது பூஞ்சைக்காலா இன்ஃபெக்ஷன் பூஞ்சைக்காலா இன்ஃபெக்ஷனாக என்னென்னா நம்ம ஊருக்காயெலாம் வாங்கி ரொம்ப நாள் வச்சுட்டோம்னா மேலே அப்படியே வெள்ளையாக பூத்துக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி பிறப்புறுப்பில் ஃபங்கல் வந்து வளரும் அந்த ஃபங்கல் பேர் வந்து கேண்டிடியா அப்படின்வாங்க அந்த இன்ஃபெக்ஷனில் ரொம்ப கச்ச 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 கச்சன் தினம் வரும் அந்த தெனவு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து நமச்சல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான கண்டிப்பாக மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கணும் வெறும் நிறைய பேர் பார்ப்போம் இந்த கேண்டிட் ஆயின்மெண்ட் மட்டும் மேலே 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 போட்டு போட்டு அதை பேலியேட் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க அதுக்கு வந்து கேண்டிசைடல் ஏஜென்ட்ஸ் உள்ளுக்கும் எடுக்கணும் அதாவது அந்த பூஞ்சை காலான சாகடிக்கிற மருந்து உள்ளுக்கும் எடுக்கணும் மேலுக்கும் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட் தான் அதை கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் பண்ணாது ஸோ அது பண்ணணும் இன்னொரு இன்ஃபெக்ஷனில் வந்து இந்த ப்ரூரைட்டு சொல்ல வரும் அதே என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரைகோமோனியாசிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ட்ரைகோமோனியாசிஸ் என்ன அது என்ன இன்ஃபெக்ஷனா அது ஒரு விதமான பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அதில் என்ன ஆகும்னா வெள்ளப்படுறது வந்து நொரநொரியா ஃபோமி லுக்கோரியா இருக்கும் அப்படியே நொரநொரையா நொரநொரையா வரும் க்ரீனிஷ் டின்ட் இருக்கும் அதில் ஒரு
அந்த வெஜினல் ஸ்பே ஸ்ப்ரேஸ் வந்து பார்த்திங்களானா அது ஒரு க்ளென்சிங் ஏஜென்ட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் வந்து ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க மேலே எந்த அஃபென்சிவ்னஸும் வரக்கூடாது இப்போ வேர்வைக்கு எப்படி டியூடரண்ட் போடுறோமோ அந்த மாதிரி வெஜினல் ஸ்மே ஸ்ப்ரேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கெமிக்கல் டவுச்சிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாமும் அதாவது இந்த இரிட்டன்ஸும் வந்து இந்த ப்ரூரைட்டஸ் வெல்வாக்கு காரணம் ஏன் இந்த இரிட்டன்ஸ் காரணம் அது வந்து நல்ல ஸ்ப்ரேஸ் தானே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலி என்னென்னா அந்த வெஜினால் பிஹெச் வந்து எப்பயுமே நார்மலாக இருக்கணும் அது மோர் அசிடிக் ஆனாலும் வம்பு ஆல்கலைன் ஆனாலும் வம்பு அதாவது மோர் அசிடிக் ஆச்சுன்னா என்னென்னா அந்த வெஜினல் ஃப்ளோரா அதாவது நம்ம பிறப்புறுப்புலேயே ஒரு இயற்கையாகவே வந்து சில நல்லது செய்யக்கூடிய கிருமிகள் இருக்குது நம்ம ரொம்ப இந்த மாதிரி டவுச்சிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த நல்லது செய்யக்கூடிய கிருமிகள் வந்து செத்து போயிடும் அதனால் அந்த பிஹெச் ஆல்டர் ஆகும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நமச்சல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபைன் இதுக்கு அடுத்து என்ன ரீசன் கடைசி ரீசன் என்னென்னா ஓவர் ஸ்பைசி ஃபுட் சாப்பிட்றது ஓவர் ஸ்பைசி ஃபுட்னா என்னென்னா நிறைய சிக்கன் சாப்பிடுவாங்க சிக்கன் வந்து நிறைய சாப்பிட்றது அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கத்திரிக்காய் நிறைய எடுத்துக்கிறது ட்ரைடு ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷ் நிறைய எடுக்கிறது சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கூட வந்து இந்த மசாலாஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறது அதாவது இந்த பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் நிறைய போட்டு அந்த ஸ்பைசி ஓவர் ஸ்பைசி ஃபுட்டு இதெல்லாமும் ப்ரூரைட்டஸ் யூஸ் பண்ணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்களானா ஓவர் ஸ்வீட் சாப்பிட்றது நிறைய ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க அந்த ஸ்வீட் எக்ஸஸாக எடுக்கிறதும் இந்த பிஹெச் ஆல்ட்ரு பண்ணும் ப்ரூரைட்டஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் புரிஞ்சிச்சிங்களா இதெல்லாம் வந்து ப்ரூரைட்டஸ் வெல்வாக்கான ரீசன் சரி இன்னும் இதுக்கும் மேலே வேறு கடைசி அண்ட் ஒரு ரீசன் இருக்குது என்ன ரீசன்னிங்களானா எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் தண்ணி சுத்தமாக குடிக்கவே மாட்டாங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் அந்த ஹைட்ரேஷன்றது இருக்காது ஹைட்ரேஷன்றது இல்லைன்னா அதாவது நம்ம உடம்புக்கு போதுமான ஹைட்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம நிறைய நோயிலேருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும் இன்னொன்று நம்ம ஸ்கின்னு ஹேர் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அந்த ஹைட்ரேஷன் இல்லாத போக என்ன ஆகும்னா மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து போயிடும் ஸோ உடம்புல வந்து ஈரப்பதம் போகிற மாதிரி வெஜினாலையும் ஈரப்பதம் போயிடும் போயிடுறதுனால இந்த மாதிரி அன்வான்டட் பேக்டீரியாஸ் ஈஸ்ட் எல்லாம் வந்து அங்கே டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் புரியுதுங்களா அதனாலேயும் இந்த ப்ரூரைட்டு செல்வா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரி இதெல்லாம் ப்ரூரைட்டு செல்வாக்கான ரீசன் சரி இது ப்ரூரைட்டஸ் வெல்வா வந்துடுச்சு இதில் என்னங்க அறிகுறி இருக்கும் அதாவது பிறப்புறுப்பு தெனவு வந்துடுச்சு அது பேர்லேயே வருது பிறப்புறுப்பு தெனவுன்னு இதில் என்னென்ன அறிகுறி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்களான்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்னா நிறைய கச்ச 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 நம்ம செல் எடுக்கும் நம்ம கீரும்போது எதமாக இருக்கும் திரும்பி நம்ம செல் எடுக்கும் கீரும்போது எதமாக இருக்கும் திரும்பி நிறைச்சல் நம்ம செல் எடுக்கும் அது எப்படின்னா பப்ளிக் பிளேஸில் கீரவும் முடியாது அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகவும் முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு இரிட்டேஷனை அந்த நமச்சல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கீரி முடித்தோடனே பயங்கரமாக எரியும் யூரின் அந்த இடத்துல பட்டுச்சுன்னா நெருப்பள்ளி போட்ட மாதிரி கப்ப கப்ப கப்பன்னு எரியும் இன்னொன்று காய்ஷனை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஆணும் பொண்ணும் சேர முடியாது அது அதாவது இந்த சேர்ந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் ஆகிடும் இந்த தொந்தரவு வந்து இன்னும் அதிகம் ஆகிடும் ஸோ இதுக்காகவே வந்து காய்ஷன் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா இது வந்து சரியாக ட்ரீட் பண்ணலை இன்கேஸ் டயபட்டிஸ்னால ப்ரூரைட்டு சொல்வானா டயபட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதாவது ஆன்டி டயபட்டிக் ட்ரக் எடுக்கணும் இந்த ப்ரூரைட்டு சொல்வாக்கான மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும் மேலே அப்ளிகேஷன் டாப்பிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆயின்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அது போடணும் இதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகலாம் சரிங்களா இன்கேஸ் ஃபங்கல்னால ப்ரூரைட்டு சொல்வா அதாவது கேண்டிடியஸஸ் இந்த பிறப்புறுப்பு பூஞ்ச காலானால ப்ரூரைட்டு சொல்வா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னீங்களானா ஃபஸ்ட்டு நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஏன்னா ஃபங்கல் வந்து தண்ணி இல்லாமல் போகவே போகாது நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் பாடியினோட டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி பிறப்புறுப்பை சுற்றி ஒரு ஹீட் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அதாவது எதுக்கு ஹீட் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் நீங்களானா ஃபங்கல் எங்கே ப்ராலிஃபரேட் ஆகும்னா எந்த இடத்துல சூடு ஈரப்பதம் ரெண்டும் இருக்கும் அங்கே கடை கடை கடகடன்னு ப்ராலிஃபரேட் ஆகும் அதாவது எந்த இடத்துல ஹீட்டும் அந்த சாஃபிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈரப்பதமும் இப்போ பிறப்புறுப்பில் ஹீட்டாக வச்சுருந்திங்களானா சூடு இருக்கும் கூட வந்து அந்த சாஃபிங் அப்படியே வேர்க்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அது அந்த கிளைமேட் வந்து ஃபங்கல் வந்து நிறைய ப்ராலிஃபரேட் ஆகிறதுக்கான ஒரு சர்க்கம்ஸ்டென்ஷியல் கிளைமேட் அந்த கிளைமேட் வந்து என்னென்னா ஃபங்கலை நிறைய ப்ராலிஃபரேட் பண்ணும் அதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணணும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நிறைய தண்ணி குடிங்க இன்னஸ
இப்போ கேண்டிடியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஆன்டி கேண்டிடியல் ட்ரக்கு அதாவது ஆன்டி ஃபங்கல் ட்ரக்கு கூட வந்து பர்சனல் ஹைஜின் கூட ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய மெஷர்ஸ் டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ் இருந்தால் டயபெட்டிஸ்க்கான ட்ரக்கு கூட ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய மெஷர்ஸ் இப்படி அதுக்கான காசையும் ட்ரீட் பண்ணும் சிம்டம்ஸையும் ட்ரீட் பண்ணும் காசு இருந்துகிட்டே இருந்து நீங்கள் சிம்டம்ஸை மட்டும் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அதாவது தொந்தரவு என்னென்னே தெரியாது தினை எடுக்குதுன்னு கேண்டிடல் ஆயின்மெண்ட் வாங்குவாங்க கேண்டிடல் ஆயின்மெண்ட்டு கேண்டிடல் இன்ஃபெக்ஷனால் ப்ரூரைட்டிஸ் வெல்வாக்குது அந்த கேண்டிடல் ஆயின்மெண்ட் ஓகேங்களா அப்போ இதே ட்ரைகோமோனியாசஸ் இருந்து நீங்கள் கேண்டிடல் ஆல் ஆயின்மெண்ட் போட்டிங்களான்னு கேட்காது இதே டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னால உங்களுக்கு ப்ரூரைட்டிஸ் வெல்வா வருது நீங்கள் வெறும் கேண்டிடல் ஆயின்மெண்ட் அடைவினே இருந்தீங்களானா கேட்காது ஸோ நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனீங்களானா மட்டும்தான் இது வந்து அவங்க காசு கண்டுபிடிக்க முடியும் காஸ் கண்டுபிடிச்சி அந்த காசையும் கிளியர் பண்ணி இந்த சிம்டம்ஸையும் கிளியர் பண்ணிங்களானா மட்டும்தான் காசு கிளியர் பண்ணும்போதே சிம்டம்ஸ் பாதி மறைஞ்சிடும் இன்னும் மேல் கொண்டு இருக்கிற அதனால் வர போஸ்ட் அதாவது சூப்பர் இம்போஸ்ட் பேக்டரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் இப்போ கேண்டிடல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே சூப்பர் இம்போஸ்ட் பேக்டரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி வல்வைட்டஸ்னால வர ப்ரூரைட்டஸ் வல்வாவாக இருக்கலாம் ஸோ என்னன்னு பார்த்து கம்ப்ளீட்டாக காசு சிம்டம் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்களானா மட்டும்தான் இதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் இல்லைன்னா அஞ்சு வருஷம் ஏழு வருஷம் ஆனால் கூட இது வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் இருக்காது ஒரு மாதம் இருக்கும் ரெண்டு மாதம் இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் ஏகப்பட்ட மருந்து சாப்பிட்ருப்பீங்க கம்மன் ஆகிடும் திரும்பி ரெண்டு மாதம் கழித்து திரும்பி சிம்டம்ஸ் வரும் திரும்பி ரெண்டு மாதம் கழித்து திரும்பி சிம்டம்ஸ் வரும் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை ட்ரீட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் புரியுதுங்களா ப்ரூரைட்டிஸ் வல்வா அப்படின்றது பிறப்புறுப்பு தெனவு அதை பற்றி ஓரளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குன்னா எங்களோட நம்பருக்கு அதில் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டவுட்டை நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் மீண்டும் இன்னொரு டிசார்டரோடு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்